So, I got reminded recently of a Russian media personality, Andrei Karaulov, who used to be a journalist in a distant past, but now has devolved into a character similar to the American uh, host of the Infowars, Alex Jones. I mean, look at them. Uh, they even look alike. So he's hosting his uh, uh, YouTube channel and uh, he has a website, a web portal, uh, where he peddles uh, lots of conspiracy theories and lots of uh, uh, outrageous uh, stories. Um, but uh, in any case, uh, about a week ago, he uh, published the following uh, on his Facebook. Uh, one of the prominent virologists is going to talk about the true causes of the epidemic that the humanity is living through now. Um, uh, and uh, they're going to talk about this in several minutes on my YouTube channel. And this is the picture that he then used to illustrate that uh, video of the interview. Uh, Irina Yermakova, uh, the doctor of biological sciences, one of the greatest scientists on Earth, is going to talk about how to fight the virus. Uh, so, as it turned out, the one of the greatest scientists on Earth uh, is full of shit. Uh, but the interview was so outrageously stupid and uh, perversely funny in some places that I thought I would talk about it in some details in this video. Let's start with the journalist. The first thing to notice is how thick he laid it on. You will remember that he already called his guest uh, one of the prominent virologists and he also called her uh, one of the greatest living scientists on earth. He then continues in the same vein. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, когда этот кошмар с коронавирусом закончится? Оценка одного из лучших врачей мира. Here he has just called her one of the best doctors in the world. Um, and since she's not a doctor, she's a little bit taken aback, uh, but he's not perturbed and continues. Как сказал у нас недавно Леонид Ивашов, европейский знаменитый человек Ирина Ермакова отвечает на многие вопросы так, как не отвечают другие, говорит точно, ясно, коротко. This tidbit there, by the way, uh, suggests the way uh, how this guest was discovered and invited on Karolov's program. Uh, several days before that interview, uh, there appeared a publication on uh, Karolov's website, which is a transcript of a conversation with Leonid Ivashov, uh, the president of a uh, shadowy organization called the Academy of Geopolitical Problems. Uh, and uh, in the course of that conversation, Ivashov says that they have a world-famous specialist a, as a member of the academy uh, who fights against genetically modified organisms. Her name is Irina Vladimirovna Yermakova. She's a doctor of biological sciences. Sure enough, if we look at the organization of the academy, there she is, by the way, Vice President of the Academy, and uh, several days later she appears on Karolov's interview. Here is another burst of praises. Вот сейчас без всякого пафоса вы ученый, чье имя знает весь мир. Наши начальники, президент Путин, премьер Мишустин, вот вице-премьер Голикова, который уверяет президента каждый день, что все под контролем у нее и его и правительство, и все замечательно будет, и скоро победим. Хоть кто-то однажды к вам из них, Путин, Мишустин, Голикова, другие начальники, новый ну, министр здравоохранения, который плохо говорит, к сожалению, как я, мне кажется, я, мне представляется, обращался к вам за советом. Окей, let's turn to this fantastic guess of his. Ирина Владимировна Ермакова. A curious thing about her is that for a while she used to be a legitimate scientist. Uh, according to the biographical notes on her website, uh, she 
graduated from the biological faculty of the Moscow State University in 1972, which means that she studied in uh, one of the most prestigious and one of the best uh, universities in the Soviet Union. Uh, she then proceeded to do research in uh, neurophysiology and she completed her uh, candidate thesis in 1981 and then her thesis for uh, the degree of the Doctor of Sciences in Biology in 2001. At some point in the late 90s, or maybe early 2000s, she shifted her attention to studying the biological effects of genetically modified crops. And this is actually where she received her international fame for a very brief while, because in 2006 she published a couple of uh, non-peer-reviewed articles where she claimed uh, that genetically modified soybeans had adverse effects on the development of uh, newborn rats. Apparently her research got some media and political attention, so uh, one of the Nature, uh, one of the journals of the Nature family, Nature Biotechnology, decided to publish a feature article uh, where sh they invited uh, Irina Yermakova to share her uh, methodology and her findings, the results of her study. And they published extracts from uh, that correspondence uh, alongside uh, commentary from uh, various researchers who completely obliterated her findings. That format didn't go well with some members of the scientific community. They felt that Yermakova was treated unfairly by Nature Biotechnology and they wrote letters to express their outrage, their deep concern, their disappointment, their anger, and so forth. Uh, so, in December 2007, Nature Biotechnology invited Irina Yermakova to uh, respond to their critics and also invited her critics to respond back. The article that followed is probably the pinnacle of uh, Yermakova's uh, international fame. And uh, as I looked through it, I couldn't help thinking that it gives a very favorable impression, uh, maybe an undeservedly favorable impression of uh, Yermakova because of how well it's argued and how elegantly it's written. It's definitely been through multiple stages of editing and proofreading and uh, it doesn't give a full appreciation of uh, uh, Yermakova's style, Yermakova's native style, looks more like this. Well, anyhow, despite having background in biology, she clearly has very little understanding of molecular cell biology, which the following clip is going to demonstrate. На основе археологических раскопок было выяснено и выявлено, что y хромосом намного моложе, чем x хромосом, там на 80 тысяч лет. То есть раньше ее как таково не не существовало. Объясняли это по так называемой митохондриальной ДНК, это ДНК, которая находится в такой структуре митохондрии. The error that she's making here, of course, is that she doesn't seem to realize that the X chromosome, the Y chromosome, and the mitochondrial DNA are three independent molecules, and you cannot say anything about the Y chromosome, the age of Y chromosome, or anything. Uh, by the analysis of mitochondrial DNA. She just mixes it all up. Anyway, back to the interview. 
Um, so here we have the, this researcher of questionable fame who has been campaigning against genetically modified organisms for oh, two decades already. And uh, here she is about to talk about her arch nemesis, not just genetically modified organism, but an organism whose whole genome is completely uh, artificial, completely synthesized. Да, но самый большой монстр, который создали биотехнологи, это бактерия Синтия, тоже синтетическая. Дело в том, что и ГМО, и эта бактерия, сейчас расскажу, что это такое, потому что это действительно чудовище, которое официально, официально использовались, это не боевой вирус, это не боевые бактерии. Значит, эта бактерия Синтия с синтетическим геномом была создана для удаления нефтяной пленки в Мексиканском заливе. Окей, okay. here she lays the foundation uh, for her theory. And like many good conspiracy theories, this one is based in reality. It is true that in 2010, Craig Benter announced the creation of what he called the first synthetic life form. Uh, we're here today to announce uh, the first uh, synthetic cell. A cell made by uh, starting with the digital code in the computer, uh, building the chromosome uh, from four bottles of chemicals, uh, assembling that chromosome in yeast, transplanting it uh, into a recipient bacterial cell and transforming that cell into a new bacterial species. So uh, this is the first self-replicating species that we've had on the planet whose parent is a computer. Uh, it also is the first uh, species to have its own website encoded in its genetic code. Venter had been making noises about this new synthetic life form since the early 2000s, um, even before it was developed. So in 2007, a Canadian uh, international ecological uh, organization, ETC Group, uh, published a press release in which they first uh, used uh, the name Cynthia to refer uh, to this proposed um, new bacterium. I don't think Craig Venter himself ever referred to this bacterium by the name Cynthia. Uh, he called it Mycoplasma genitalium GCVI 1.0, where Mycoplasma genitalium is the name of the ancestor organism, and GCVI is John Craig Venter Institute. So by using the name Cynthia, uh, Yermakova deliberately chooses the discourse that is uh, definitely anti such bacterium. The primary purpose that Venter had in mind for his synthetic bacterium was uh, biofuel. Uh, that's why uh, Venter's company, Synthetic Genomics, attracted a huge investment from Exxon, which uh, freaked out a lot of journalists at the time. Uh, it is true, though, that in uh, 2010, soon after the oil spill in the Gulf of Mexico, some magazines, such as Scientific American, speculated that it would be nice if the uh, newly uh, arrived uh, synthetic organism could be engineered in such a way that it would degrade the spilled oil. However, as far as I know, uh, no such organism was engineered or released into the wild. Moving on, here's another bit that is based in reality. А назовите, пожалуйста, сейчас не будем торопиться, очень интересно. Как называются ваши предположения и те лаборатории? А быть может, вы знаете имена ученых, кто эту синтию придумал? Ну да, конечно, и есть это моя статья, которую я вам тоже отправила вот, в Варваре. СНИД, Нобелевский лауреат СНИД, он создал группу, и вот они, да, и такая информация есть. Даже Значит, Нобелевский вот, лауреат? Даже Нобелевский лауреат, да. Here she means Hamilton Smith, a professor at Craig Venter Institute. Now let's move from the realm of reality into the realm of fiction. И суть, как она действует, она поглощает углерод и таким образом удаляет эту нефтяную пленку. Синтия называется. Сейчас только не Синтия. 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 Синтия, да. 
Я вам там отправила статью, там есть ссылки на статью. Вот этой, да, да, мы покажем ее в эфире обязательно. Так. Вот. И э, а что, э, живые организмы состоят из белков. Белки – это аминокислоты. А аминокислоты – это что? Это углерод и водород. То есть мы для этой синти та же нефть. И когда э, действительно сначала Синтия убрала нефтяную пленку, они пройтись такие мелкие катушки, то потом она стала уничтожать животных и людей. И у них симптомы были очень похожи на то, что сейчас происходит. Сначала повышалась температура, начинался свой кашель, пневмония и смерть, если вот не э, помогали в больницах, а в больницах, как правило, не успевали. And now for the juicy conspiracy part. Having released the killer synthetic bacterium into the wild, some dark power has issued an unofficial order to prevent the spread of information about this bacterium. Что дальше стали делать? Значит, был негласный указ, так у правительства разных стран, ограничить информацию об этой синтии. Вот как бы синтии нет, да? А наша страна, а наша страна получила ваше предположение, наше правительство такой сигнал ограничить? Я думаю, да. Так. Вот. И что дальше произошло? Потом была информация, что Синти попала в Гольфстрим и идет к берегам Европы, европейских стран. There was information that X or there is information that X uh, is hotel. Uh, it's a phrase that she likes to use and it means that whatever follows is likely to be bullshit, uh, as can be seen in the following video fragment. Я буду вам сегодня говорить об искусственно созданных организмах, ну или более подробнее о генетически модифицированных организмах, о которых вы все слышали. Вот есть информация о том, что они были запущены Технологии по их созданию была запущена инопланетной цивилизацией. И сразу возникает вопрос, какую целью? Right. So how does the story about the killer synthetic bacterium tie in together with the new coronavirus? Here's how. И вот сейчас мы перейдем с вами уже к коронавирусу. Что там произошло реально? Значит, вот дальше я стала, поскольку я следил за этой бактерией, я занимаюсь КМО, я следил за этой бактерией с ужасом, потому что я понимала, если она вырвется, эта бактерия мало не покажет. Алло. Да, да, я здесь, и я очень внимательно вас слушаю. И была информация, что были задержаны фуры с непонятной рыбой в Китае еще до начала Нового года. И такого и китайского. И, но перед этим было очень много информации, что огромное количество рыбы выбрасывается на берег, только да. полудохлой. Это и август прошлого всего... года. А? Август да, прошлого это... года. Да. И, скорее всего, просто предприниматель, ну там такая даже полудохлая рыба, ее собрали, заморозили и стали развозить по рынкам. А то, что она могла быть заражена Синтия, это как бы никто даже не изучал, не предполагал. А предпринимателям, в принципе, на это было наплевать. И вот несколько форс такой рыбы были задержаны на китайской границе, но тем не менее, судя по всему, их пропустили. Одна из форс пошла на уханьский рынок. И дальше была информация, что китайцы, первый погибший, ну, заболевший погибший, покупал рыбу на уханьском рынке. В рыбе нет никакого коронавируса. И потом китайцы подтвердили, что там еще не было коронавируса. Но смерть, огромное количество людей стали погибать, умирать. А почему они назвали это коронавирусом сначала, потому что э, отсутствие легких людей умирали, и они взяли по аналогии с вот, атипичной э, пневмонией старт, который был в 2003 году. Вот. Но потом действительно э, появился и коронавирус. Каким образом? Дело в том, что у китайцев коронавирус есть в неактивном состоянии, в латентном. И что такое вот коронавирус? Вообще, чтобы понимать. Есть типичный коронавирус, это РНК э, вирус, да, и есть ковид коронавирус, это э, коронавирус, это вирус рекомбинантной РНК, в котором есть чужеродный фрагмент. Алло. Да, я очень внимательно вас слушаю, Ирина Значит, дальше. И когда и вот дали название вот этому новому уже коронавирусу COVID-19, потому что он с рекомбинантной РНК, то есть он содержит чужеродный фрагмент. 
Это чужеродный фрагмент. Ну, там говорят от семей, там от пангалин, от летучих мышей. Это все может быть. Да, и от тех же самых ГМ культур каких-либо. Потому что такое РНК вирус? Этот вирус внедряется в клетку, в клетку и использует ДНК как матрицу для создания уже своей копии с новым РНК. Если, например, проник в ту же самую бактерию Синтия, который минимальный геном искусственный, он слезнул ему в свою другую РНК. И появился вот такой коронавирус с очень э, странной структурой, но который был смертельно опасным. Let's unpack the theory, shall we? It all starts with a synthetic bacterium that is manufactured in an American institute. Then this bacterium is released in the Gulf of Mexico in order to digest uh, spilled oil. Then after it has successfully digested spilled oil, it starts infecting animals, uh, causing lethal diseases. Then the trail gets cold for a while, and then the bacterium re-emerges in China, where it gets eaten, uh, oh sorry, where uh, it infects fish, and this fish gets eaten uh, by people who have uh, coronavirus. And then this coronavirus infects the bacterium, gets parts of its DNA, uh, escapes the bacterium, and continues infecting people on its own. Let's see if any of this has any footing in reality. Her f first point, yes, definitely. There was a mycoplasma genitalium, which was the first bacterium with an in entirely synthetic genome. This bacterium, however, was not released in the Gulf of Mexico. Uh, yet, there do exist some naturally occurring bacteria uh, that very happily degrade um, hydrocarbons. These bacteria belong to the genus Alcanivorex, which is Latin for eating hydrocarbons. They are, curiously enough, uh, not harmful for animals. Uh, another bacterium is harmful for animals. This is uh, Vibrio vulnificus, a naturally occurring marine bacterium that naturally infects clams and other marine um, fauna, but uh, sometimes it can infect humans, causing very severe lethal infections. It is uh, sometimes referred to as flesh-eating bacterium. And uh, there were cases in the Gulf of Mexico uh, around the time when the oil spill happened. This is, however, a different bacterium. It doesn't have anything to do with mycoplasma genitalium. The rest of her claims simply do not make sense. Uh, she uh, mentions the foreign recombinant RNA in the coronavirus, which kind of reveals that she doesn't understand what happens when coronavirus jumps or when viruses in general jump species. She seems to think that when a virus jumps species, they take DNA from one species and then they bring it to another species, which is not the case. Uh, she also uh, seems to think that a virus that is infectious for animals, for humans, can just at a whim become a bacteriophage, infect a bacterium, get its uh, DNA or its RNA incorporated in its own genome, escape the bacterium, and happily continue infecting uh, uh, the natural host, the animal. This simply is not how microbiology works. And here is the applied clinical part of her theory, which is that the bacterium that has infected people can be tricked into feeding on sodium hydrocarbonate, thus leaving human tissue alone. Ее нужно обмануть, эту бактерию. Если она поглощает углерод, что ей надо что-то подсунуть такое, чтобы это могло ее нейтрализовать, а человеку, для человека это было безопасно. Ну, например, гидрокарбонат натрия – это сода обычная. Там есть и углерод, и водород. Я написала, пусть ваши больные, помимо всех лекарств, просто пьют слабый содовый раствор. Это поможет избавиться от химии. If you come to think about it, from the biological perspective, this claim is kind of outstanding. What she's suggesting here is that a heterotrophic bacterium that feeds on hydrocarbons and that somehow magically switches its metabolism to feed on the flesh of living animals can also, at a whim, switch its metabolism so radically as to become autotrophic, 
and to use bicarbonate as a source of carbon. Something tells me that's not quite how bacteria work. And besides, as Michael Gelfand so aptly put in his response to this pile of nonsense, if it's all the same for the bacterium what to use as a source of carbon, why not try to trick it with what we humans normally use as food, with sausages and potatoes, for example? If it's all the same for the bacterium what to eat, at least such food would be more palatable for us than sodium bicarbonate. Well, that's it for Yermakova's groundbreaking theory, really, but there are still two other pieces of the interview that stood out for me, and the first is where the journalist and his guests get all worked up and uh, condemn in a single voice the mad scientists who are responsible for the rise of this evil bacterium. Вот те люди, ваша точка зрения, ученые, которые создали эту самую синтезу для поглощения нефти. Они сделали преступление, они должны быть судимы как преступники по итогам, но люди умирать стали. Вот ваша точка конечно, зрения. Конечно. 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 То есть после конечно. создания этой бактерии есть чего бояться тем да. военным вирусологам, кто ее создал. And the other is where both of them are having a go at the Western system of education that produced such narrow-minded scientists who couldn't foresee the results of their actions. Ага. Да. Так. Значит, они просто, я сама работала вот в Штатах Америки, как исследователь в лаборатории. Дело в том, что э, у них не стояла задача проверять ее на живых организмах. У них стояла задача, чтобы эта синтия удаляла нефть. Она нефть удаляет. А то, что при этом она еще разрушает все остальное, но это им в голову не пришло. Да как, такое, такое, как такое может быть? Это 21 век. Ну, понимаете, в Америке там биология по выбору в школах, да, то есть хочешь изучать, хочешь не изучать, то есть базовое образование отсутствует. Более того, все остальное по грантам. Есть грант, делаешь работу, вот фрагментарное такое, такое исследование, то, чего не было в СССР. В СССР у нас такой был системный подход, то есть отсутствие базового образования, системного понимания, оно привело к тому, что они, да, они создали для удаления нефти. The lack of fundamental subjects in the American system of education, she says, as opposed to the far superior Soviet system of education, which produced such a stupid, gullible quack that is Irina Yermakova. Well, I think I'm done here. That was it about the new coronavirus conspiracy theory that is now circulating in the Russian social media. And with that, take care and goodbye. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay!